primeiro passo para você garantir as suas vendas é conhecer o seu cliente, tá? Primeira coisa, é porque quando você monta um negócio, você vai fazer uma comunicação de acordo com o seu negócio, tá? Então, eu falo aqui milhares e milhares de vezes como é importante você conhecer o seu cliente, porque é o cliente que vai comprar o seu produto, tá? Independe se o seu cliente for classe A, classe B, classe C, classe E, independente. Cada perfil de cliente, você vai ter uma abordagem, você vai ter uma comunicação de acordo com aquele perfil do cliente, né? Então, por exemplo, assim, se eu tenho um cliente classe A ou classe B, tem clientes, gente, cuidado, tem clientes que são C e D, que eles têm perfil de classe A, tá? Eles não têm condições, muitas vezes, naquele momento, para adquirir um produto, mas eles têm bom gosto, eles gostam de ter poucas coisas e bonitas, então eles vão juntar aquele dinheiro para fazer o quê? Comprar aquele arranjo mais top, mais sofisticado, que custa mais caro, que é de toque real. Então, você, por isso que é importante você é, ficar atento ao seu cliente e não menosprezar nenhum, tá? Então, cuidado com isso. É muito importante você é, verificar, conversar com ele. Então, toda vez que você faz uma abordagem, você vai fazer de uma forma informal, conversando para quê? Quando você conversa, você busca informações daquele cliente para extrair o máximo é, de informações que ele tem para você fazer uma abordagem mais adequada para o perfil daquele cliente, né? Daqui a pouco ele disse que ele não gosta de determinada coisa e você quer insistir e oferecer é, uma coisa que você gosta, né? Então, o que, que o cliente vai fazer? Ele vai se afastar, porque você está oferecendo algo que foge totalmente da realidade do seu cliente ou foge é, das condições daquele cliente, então você acaba afastando, né? Então, acaba ocorrendo uma seleção natural que a gente chama, né? Então, você precisa é, ter esse entendimento. E foco também. O foco é muito importante quando você quer garantir a sua venda. Porque você, quando você está... Depois, quando você escalar, você tiver mais condições, talvez você consiga atender todos os clientes, tá? Mas quando você está começando, você não consegue ter as condições para comprar os materiais para atender todos os tipos de cliente. Então, o foco é extremamente importante. Por isso, quando você começa o seu negócio, você entende para que público você quer trabalhar, você direciona toda a abordagem, toda a comunicação, todos os meios de marketing que você vai fazer, ou simplesmente a forma como, como você vai conversar e também para fazer a prospecção, né? Se o meu cliente vai ser só perfil comercial, você pode também selecionar. Ou eu vou atender só pessoas físicas, né? Então, tudo isso vai estar o quê? Lá nos seus objetivos, para depois você fazer as ações. Então, as pessoas, muitas vezes, elas ficam apavoradas e elas saem atirando para tudo que é lado. E elas acabam se perdendo, acabam se frustrando. Por quê? É, quando você trabalha com o cérebro, você pensa, você trabalha uma vez, né? Quando você fica tirando e querendo só fazer, fazer, fazer coisas sem pensar, sem estratégia, você acaba tendo trabalho dobrado e muitas vezes nem é assertivo. Então, vale mais a pena você planejar o seu dia, a sua semana, né? Com as suas metas, os seus objetivos, você ter clareza das ações que você vai fazer, isso vai otimizar o seu tempo, além de tudo, né? principalmente se os arranjos serão a sua segunda fonte de renda, porque tem gente que só trabalha com arranjos e tem gente que usa isso como uma segunda fonte de renda. Então, se você tem isso como uma segunda fonte, isso vai te otimizar tempo e você vai ganhar é, também mais fôlego, né? não acaba desprendendo tanta energia é, numa coisa que é totalmente desnecessária. Então, por isso que é bom, você acaba canalizando toda a sua concentração naquele objetivo, naquele cliente que você deseja trabalhar, tá? O público-alvo, gente, é uma coisa muito legal, né? Quando você trabalha, você consegue identificar, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com a classe C e D. Então, o tipo de material, o tipo de flores, é, a comunicação de abordagem vai ser outra, né? Então, quando você trabalha para a classe A e, e B... Também você vai ter arranjos mais refinados, mais requintados, porque eles vão ser inseridos nas casas dos clientes ou nos espaços comerciais. Normalmente, quando é espaços comerciais, 
é, academias, restaurantes, spas, é, escritórios de advocacia, consultórios médicos, psicológicos, as pessoas gostam de coisas bonitas, mas que têm um custo-benefício interessante. Então, ali já é outro público também. Então, por isso que é bom você saber identificar o seu público-alvo para você direcionar. Eu, por exemplo, aqui, né? Eu tenho os clientes esses que eu atendo para fazer decorado, eu faço uma seleção de materiais bonitos, é, não quer dizer que você não tenha gosto, né? Só que eles têm um preço bem mais acessível. Mas daí, quando você tem o um conhecimento, você sabe escolher os materiais de uma forma certa. Por quê, gente? Porque espaços comerciais, eles precisam né, ter esses uh, arranjos mais acessíveis. Porque normalmente são, pega uma sala de reuniões, pega um escritório corporativo, é, você vai montar 10, 15 arranjos, né? Talvez para aquele espaço. Então, se, se você acaba colocando um valor muito alto, fica pesado para aquela empresa. Então, por isso que eles sempre pedem, né? É, um precinho mais acessível, mas eles gostam também de qualidade. Não é que é derrubar o preço e cobrar pouco por isso. Sim, gente, você fazer um direcionamento, né? Ter um produto de qualidade e direcionar. E o que, que acontece quando você direciona, você tem uma comunicação clara, você tem uma comunicação que abrange o seu público-alvo? Aquele teu público, ele vai começar a criar confiança no teu trabalho. E o que, que acontece quando o cliente adquire confiança? Ele começa a indicar. E a melhor propaganda, o maior marketing, gente, é a indicação boca a boca. Vocês não imaginam como é eficaz, né? E as pessoas muitas vezes não dão um atendimento bom para o cliente. Elas querem vender uma vez e depois elas acham que não precisam vender mais, né? Elas acabam atendendo mal, é, são mal educadas, são grosseiras. Eu sou uma, né? Como eu trabalho com o público, gente... Se eu vou num lugar, pode ser o melhor lugar do mundo. Se eu sou mal atendida, as pessoas não me tratam com respeito, que é o mínimo né, que as pessoas deveriam ter, eu não volto mais. Eu não volto mais. Então, é, as pessoas precisam... E, e a gente é muito deficiente, né? Que é, as pessoas, no geral, atendem muito mal. né? Elas não sabem cativar o cliente, elas não têm empatia. Então, a venda ela é uma consequência daquele bom atendimento que você vai dar. Música